dotrzeć do słuchacza, wyrwać go z otaczającej rzeczywistości, otworzyć przed nim zupełnie nową dźwiękową przestrzeń. Krystyna Moszumańska-Nazar powiedziała kiedyś, że najważniejszą rzeczą w propozycji, jaką składa się słuchaczowi, jest osiągnięcie takiego wyrazu, który umiałby go poruszyć. Krystyna Moszumańska-Nazar po śmierci Grażyny Bacewicz była uznawana za jedną z najważniejszych polskich kompozytorek. No, to była niewątpliwie wspaniała osoba. Wspaniała osoba, mieliśmy tą przyjemność właśnie poznać ją w 80 roku już, czyli właśnie na samym początku, gdy my byliśmy bardzo młodym, bardzo młodym zespołem. To była, robiła zawsze wrażenie takiej pani niezwykle dystyngowanej, niezwykle eleganckiej i tak łączyło się od razu pewną, nazwijmy to, klasę. To jest już utwór z okresu dojrzałego twórczości, gdzie Moszumańska Nazar posługuje się własnym językiem muzycznym. Są momenty, gdzie są takie bloki akordowe, powtarzane, urytmizowane. I to stwarza, że to brzmienie kwartetu jakby rośnie do brzmienia takiego, no powiedzmy, orkiestry e, kameralnej. Dużo jest takich fragmentów bardzo ulotnych, takich impresjonistycznych wręcz bym powiedział. Sam początek na przykład, prawda, gdzie, gdzie jeden z nas gra długi dźwięk, a ten sam e, dźwięk jest we flażolecie, a trzeci jeszcze gra ten sam dźwięk e, rykoszetem, który jest takim, takim to, to sprawia, że to powietrze jakby drgało, takie ciepłe powietrze, czasami się widzi, prawda, że tak drży. Dla niej nie jest ważne to, żeby osiągnąć jakiś efekt, żeby stosować niekonwencjonalne techniki, ale to, żeby wypowiedzieć swoją prawdę, swoje poczucie piękna wyrazić w utworze. I myślę, że właśnie w tym utworze kompozytorce udaje się to zrobić. To nie jest łatwy utwór. Nie da się go słuchać jednym uchem. Ale 20 minut skupienia bez internetu, telewizji czy telefonu w zamian za możliwość oderwania się od codziennych spraw i wejścia w ten pełen emocji świat trzeciego kwartetu smyczkowego? Myślę, że na taką propozycję Krystyny Moszumańskiej-Nazar naprawdę warto przystać.